Hi guys! Welcome back to my channel. In this video, pag-uusapan natin kung paano gamitin ng Slovin's formula pang compute ng sample size sa isang study. Without further ado, let's get this lesson started. Slovin's formula, ito yung ginagamit nga pang compute given the population, gaano karami yung magiging sample sa study mo. Pero this is not a standalone method dahil ginagamit ito in combination with different probability sampling techniques. Kung ano-ano yung iba't ibang probability sampling techniques, meron tayong video about that. Ilalagay ko na lang yung link dito sa upper right corner ng video na to. Pero kapag quantitative yung ating study, more or less, ito yung mga possible or most commonly used probability sampling techniques, stratified, cluster, and random sampling. Ginagamit ang tinatawag natin na population at margin of error dito sa Slovin's formula. Pag sinabi natin margin of error, ito yung percentage na inaalat natin just in case mamali tayo ng compute habang ginagawa yung results ng sampling process. Dahil nga hindi natin sa survey yan ang buong population, kukuha lang tayo ng certain sample out of it, ito yung iseset natin na palugit just in case mali yung ating computation. Ito yung pinaka-formula ng Slovin. Yung capital N ay yung population, yung small n, yung sample. Tapos yung E, that's the margin of error. So, suppose meron tayong population na 1,500, gamit tayo ng iba't ibang margin of error para makompute yung sample and then we will compare them to each other. Una, gaano kalaki ang magiging sample kung ang margin of error natin is 10% or 0.10? So, again, we will use N equals capital N1 plus NE squared. Our capital N is 1,500. We have 1 plus 1,500. Tapos ang E natin nga is 0.10. So using your calculator, pwede nyo idiretso input to sa calcu. You will have a value of 93.75. Pero alam naman natin na walang 0.75 na tao. Kaya i-round natin to, i-round off natin. This will be 94. So, out of 1,500, kung ang margin of error natin is 10%, 94 lang ang kukuhanin natin na sample. We go to the next. Paano naman kung hindi 10% ang margin of error? Binaba natin into 5% or 0.05. We'll use the same formula. Yun nga lang, may iba syempre yung ease sa denominator. Meron tayong 1,500 over... 1 plus 1,500, 0.05. Pwede ulit itong idiretso sa calcu. Nabibigyan tayo ng sagot na 315.79. Pero walang 0.79 na tao, kaya i-round off natin yan into 316. Next, we go to the last value for margin of error. We have 3%. We have 1,500 over 1 plus 1,500. Ang e natin is 0.03. So kapag 3% ang ginamit, we will have 638.29. Ah, no, no, no. This is 0.30 pala. So 638.39, i-round up natin. Gawin natin 639. Kumbaga yung 0.30 i-count natin siya as one whole. So, anong napapansin natin? Nung 10% yung margin of error, 94 lang yung ating sample. Pero, nung ginawa natin 5%, binabaan natin yung margin of error, yung kanyang sample ay tumaas, naging 316. Same happened nung binabaan ulit natin yung margin of error, ginawa natin 3%, ang ating naging sample is 639. So what I'm trying to say using these examples that as the margin of error decreases, the sample size increases. Now you may ask me, ano ba ang mas favorable sa tatlong ito? 10%, 5%, or 3%? I would go for this 
letter C. Bakit? Kasi mataas yung kanyang sample size. Among these three instances, ito yung pinakamataas na sample size. Ano naman kung pinakamataas yung sample size? Ang ibig sabihin kasi nito, ito yung magiging respondents mo sa survey. Kung interview man yan or questionnaire, sila yung magiging participants mo sa mismong data gathering. So, the more na marami kang participants, the more data ang makukuha mo at mas magiging consistent ka sa magiging result mo. As for the value of E, maraming pwedeng values ng E, hindi lang itong tatlong to, pero ito yung pinaka-common na margin of error. Depende siya sa study eh. Kung ang study mo ay quantitative, mas maliit na E, much better. Pero kung qualitative, okay na rin yung malaking value ng E kasi pag qualitative naman, we are looking for quality of the interview rather than the quantity or the many respondents involved. So suppose ginamit natin yung E equals 0.3 at ang sample size nga ay 639. Gamit tayo ng stratified sampling. So, nagbigay ako ng data dito. Sabihin natin yung population na yan ay mga junior high school students. Tapos, ang strata nila ay yung grade level. So, meron tayong grade 7 na 375 yung population. Grade 8, 370. Grade 9, 373. And grade 10, 382. Pag in natin lahat tong population, will have a total of 1,500. So, alam natin na yung sample daw natin is 639. Ilan ngayon yung pipiliin natin na grade 7, na grade 8, grade 9, and grade 10? Yun yung gagamitan natin ng tinatawag na stratified sampling. So, paano yun ginagawa? For grade 7, Meron tayo ditong 375, i-divide natin siya sa 1,500 para makuha yung kanyang percentage. Tapos kung ano man yung percentage, yun ang i-multiply natin dito sa sample size. So we have here 0 0.25 or 25%. Lagay natin yan dito. Tapos itong... 0.25, magmumultiply tayo sa 639. Tapos, ira-round off ulit natin dahil wala namang decimal number na tao. This is 160. Next, we'll do the same for grade 8. For grade 8, meron tayong 370 divided by 1,500. Round off natin sa pang-apat na decimal number. We have 0. 2467 At ito yung ating magiging percentage. Gagawin lang nating percent. So meron tayong 24.67%. 0 0.2467 i-multiply natin sa sample size tapos round off natin sa nearest whole number. Meron tayong 158. Same goes for grade 9. We have 373 divided by 1,500. Meron tayong 0 0.2487. Again, going percent. This is 24.87 percent. 0 0.2487 times 639. Meron tayong... 159 na estudyante from grade 9. Next, for grade 10, we have 382 over 1,500 equals 0 0.2547. Move ang decimal place. Meron tayong 25 0.47%. 0 0.2547 times 639. Meron tayong sample size for grade 10 na 163. Ayusin ko lang yung entries para mas maganda tingnan yung pagkakasulat. Yan. And then we will check 
Ia-add natin lahat ng percentage at lahat ng sample. We have 25% plus 24.67 plus 24.87 plus 25.47. Magkakaroon tayo ng 100.01%. Uy, sumobra! Don't freak out. Ang gagawin natin dito, mag a adjust na lang tayo ng mga percentage. Pwede kang mamili kahit alin dyan ang babaguhin mo. Kung baga, babaguhan mo lang ng 0.01, maminusan mo ng 0.01, para sumakto lang na 100. So dito, pwedeng ang piliin natin ay yung pinakamarami na. Dahil kung magbabawas tayo sa kanya ng 0.01%, hindi naman yun makakaapekto sa kanyang sample kasi nga siya yung pinakamarami. So, among these grade level, dito tayo sa grade 10, sa imbis na 0.47, gagawin natin siyang 0.46. So, ire-recompute ngayon natin tong sample. Magiging for grade 10, dahil ang percent na nga natin is 0 0.2546, ang ating sample size is 639. This will be, uy, 163 pa din. So, hindi na bago. Yun yung sinasabi ko na kahit bawasan natin siya ng 0.01, hindi naman ganun makaka-apekto ng malaki dahil siya yung pi may pinakamalaking population. And then finally, adding this sample, we have 160 plus 158 plus 159 plus 163, magkakaroon tayo ng 640. na kung mapapansin nyo, sobra na naman. 639 lang ang ating sample size, bakit sumobra ng 640? Pag po ganun, okay lang yun. Hindi na natin kailangan bawasan yung 163 at gawing 162. Tulad ng sabi ko kanina, the more the better. Mas maraming sample, much better dahil nakakatulong yun para maging consistent yung ating results sa study. So dito dahil isa lang naman yung sobra, okay na yun. We will just use 640 as the sample size. So again, yung adjustments na ginawa natin, yung bawas-bawas dito sa percentage, nangyayari lang yun kung yung total percentage natin ay hindi eksaktong 100. Pero kung sa study mo, eksaktong 100 na naman yung percent, edi eh wala ka nang gagawing adjustment. Kung ano yung nakompute mo, yun na yun. So that's it kung paano tayo gumamit ng Slovin's Formula para malaman ang sample at kung paano rin gamitin yung tinatawag na stratified sampling to know kung gaano karaming sample ang kukuhanin mo per strata. Thank you for watching! If you learned from this video, please give it a huge thumbs up, subscribe to my channel, and hit that bell icon. See you on our next video!